Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w komentarzu dnia. Paweł, przez te wszystkie nasze różne kolaboracje, wywiady i tak dalej, komentarzy dnia jest tak troszkę mało, a to przecież chyba jedno z naszych ulubionych programów. Chciałbyś, żeby było więcej. Ja nie wiem, czy Dobrze, widzowie chcą, będziemy, żeby było więcej. Będziemy nagrywać trzy razy dziennie. Dajcie znać, będzie. czy komentarze dnia są dla Was tym najlepszym programem, czy może wolicie inny. Napiszcie w komentarzach, chętnie usłyszymy Waszą opinię. A my przejdziemy od razu do dzisiejszego wydarzenia, czyli dronowanie. Dronowanie fabryk dronów, dronowanie rafinerii, dronowanie wszystkiego w Rosji, co można zdronować. Przygotowaliśmy sobie dzisiaj kilka mapek, kilka informacji, gdyż Ukraińcy chwalą się nowymi osiągami w projektowaniu i budowaniu dronów. No i jak się pochwalili, to na drugi dzień stestowali. I w tym momencie obiekty oddalone nawet o 1000, czy być może 1200 km od granicy z Rosją są zagrożone. Tak, no powiedzmy, ktoś się oczywiście może śmiać, że to są przerobione takie stare awionetki, samoloty. Moim zdaniem, no i że pocisk z opelotki, tak, ta rakieta powiedzmy S-300 czy z systemów S-400 będzie droższa, być może i tak, natomiast straty w przypadku rosyjskiej gospodarki i przemysłu tego wojskowo-zbrojeniowego no będą duże. tak. My mhm. mówiliśmy, że Rosjanie muszą sięgać po przerwy, jeżeli chodzi o swoje huty, żeby ratować klimat, a tak naprawdę, żeby ratować produkcję huty, mhm. muszą zawieszać w tym momencie planowane remonty rafinerii, muszą ściągać benzynę z Białorusi. No i jeżeli będzie to tak utrzyma utrzymane, no to można powiedzieć, że Ukraińcy być może znaleźli dosyć tani środek, który zmienia w pewien sposób działania na froncie, bo wydaje się, że tutaj zaburzenia logistyczne, które dotkną rosyjską gospodarkę, jeżeli to dronowanie by się utrzymało, a jak Ukraińcy twierdzą zwiększyło, no będzie tworzyć dużego, dużej ilości zaburzeń. Może najpierw przejdźmy do tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ropę naftową. Tak mój to może ja temat. jeszcze zanim przejdziesz do ropy, to jeszcze. powiem, jak wyglądają nośności awionetek, żebyśmy mieli A, mniej więcej proszę, bo ja nie wiem. Mhm. Tak, Małe awionetki to dwuosobowe od 200 do 400 kg, czteroosobowe awionetki turystyczne od 400 do 800 kg, awionetki wielozadaniowe od 800 do 1500 kg, no i później samoloty biznesowe, tu raczej to nie były samoloty biznesowe. No nie wyglądało. 1500 do 3000 kg, natomiast myślę, że od tych 500 do 1000 kg to te awionetki mogą przewozić. Teraz jest ważna rzecz, jeżeli się wywali z, tego, z tej awionetki pilota, wywali się jakieś krzesła i tak dalej, wstawi się prawdopodobnie zapas benzyny czy, czy paliwa na jakie lata taka Lotniczego. awionetka mhm. i wstawi się materiał wybuchowy, no to, to już całkiem duży może być ładunek, szczerze mówiąc, nie? To... No tak, wydaje się, patrząc po tych uderzeniach, no to znaczy teraz mamy pewną rozbieżność, jak to zwykle, bo Rosjanie twierdzą, że się nic nie stało, żadnych zniszczeń nie było. Natomiast mhm. materiał zdjęciowo-filmowy wskazuje i zeznania też świadków wskazują, że została uszkodzona jedna linia, jeżeli chodzi o produkcję paliw. Mówimy w tym momencie o rafinerii, mhm. no i tutaj mamy mniej więcej, gdzie to zostało uderzone i tutaj widzicie, tak, to jest ten, wcześniej był biały ten okręg, natomiast no teraz widzicie, że mamy, w tym momencie mamy, mamy czerwony, tak, tutaj mówimy o rafinerii w Niżne 
kamsku. Pomarańczowy tutaj, płomień tutaj... mniej więcej na środku obrazka, jeżeli ktoś tak, się tak, wzrokiem. Tak, tak, mhm. tak. kamsk e, Tak się szacuje od 5,5 do 7 milionów ton. Ja tutaj dałem 6,5, bo tyle mniej więcej ostatnie dane mówiły, że są w stanie wyprodukować. Natomiast chyba w 2023 wyprodukowali 5 i... 5 i 5. Natomiast no teraz podobno właśnie była to jedna z rafinerii, która przejęła produkcję po tych pozostałych rafineriach no i przekraczała te swoje moce produkcyjne nominalne. No już nie będzie przekraczać, bo przynajmniej połowa tej rafinerii w tym momencie jest do remontu. No i teraz widzicie, że do tej pory te rafinerie, które były zaznaczane na biało, mhm. oprócz może po powiedzieć, że Omska, no, który jednak chyba jest nadal poza zasięgiem, no nagle znalazły się w zasięgu. Oczywiście tak. ten Kratow, to przypominam, był, natomiast wydawało się, że Niżne Kamsk, Ufa, Orsk i Perm, no to były rafinerie, które no do tej pory nie były w zasięgu e, ukraińskich dronów. To może w tym momencie ja wrzuciłbym mapę pokazującą e, przemysł 250 największych ośrodków przemysłowych rosyjskich miast. E, czarną linią, takim zygzakiem, narysowałem mniej więcej Ural. E, jeżeli jest przesunięcie i jest to niedokładne, to wybaczcie mi. Chodziło po prostu mniej więcej pokazanie tej skali. No i mamy dwa okręgi, które mniej więcej określają 1000 i 1200 km od granic właśnie ukraińskiej, od możliwości ataku Ukrainy tymi właśnie awionetkami i jak widzimy, jeżeli chodzi o największe ośrodki przemysłowe i rosyjskie miasta, które są największymi ośrodkami przemysłowymi, no to już duża część znajduje się w tym wewnętrznym okręgu. I tak samo te rafinerie, które Tak, no jeszcze powiedzmy, jak to wygląda ta część azjatycka do części europejskiej, bo tu często są jakieś kłamstwa. To też sobie stosowane. przygotowałem. To też sobie przygotowałem. Eee, tak, i powiedzmy, no ale z grubsza to wygląda tak, że dwie trzecie w tym momencie tych, tych zakładów, ośrodków przemysłowych, mówimy o przemyśle, Znajduje się w części europejskiej jedna trzecia i to jest tam głównie jeden region, no ewentualnie dwa regiony tak w tej części azjatyckiej i to też bliżej jak gdyby oczywiście Europy. Tak, ta lista, ja tu udało mi się na jednym obrazku złapać te 20 największych i jak ktoś sobie i na czerwono zaznaczyłem teraz te, które są w zasięgu takich dronów, jak to zliczałem tam chyba do 50, do 50 numeru, no to właśnie to był współczynnik 2 do 1, jeżeli chodzi o te, które są w zasięgu w stosunku do tych, które nie są w zasięgu. Mhm. Tu wrócimy może jeszcze na chwilę do tej mapki, gdzie oznaczone mniej więcej są góry. No i jak widzimy, rzeczywiście za górami jest tych fabryk znacznie mniej niż w, tym, w tej części europejskiej w Rosji. Dodatkowo chciałem Wam wrzucić jeszcze jedną mapkę, którą sobie odszukałem i przetłumaczyłem. Jeżeli zobaczycie specjalne strefy ekonomiczne, to strefy ekonomiczne przemysłowe i strefy ekonomiczne technologiczne, czyli kolor czerwony i kolor fioletowy, no to zobaczycie, że znaczna większość jest oczywiście przed górami. Za górami mamy, można powiedzieć, jeden większy, jedną większą specjalną strefę ekonomiczną, technologiczną i jedną większą taką przemysłową, Reszta to będą pewnie gdzieś pojedyncze fabryki rozsiane, natomiast... Tych tak, nikt... jeszcze tam przy Chinach mamy tam bodajże dwie czy trzy strefy, tak? Tak, natomiast jeżeli chodzi o te mityczne fabryki za Uralem, które w tym momencie przejmą produkcję wojskową i, i tak dalej, my tego nie widzimy, po prostu... Znaczy no są, tak? Natomiast tak, ale, były, ale no właśnie... Stali. Ale to jest proporcja jedna trzecia do dwóch trzecich, tak? tak no i tak. to trzeba pamiętać. 
Tutaj jeżeli chodzi o rafinerię, podobna sytuacja, jak jeszcze nie gorsza, tak? bo tam też 70-80 chyba nawet procent, to jest część europejska, jeżeli chodzi o rafinację ropy. Mhm. O, a więc widzimy, że no zresztą to jest logiczne, tak? No tam gdzie mieszkają ludzie, tam są, tam mamy przemysł, tam mamy rafinerię, tam mamy wszystko, tak? A tam gdzie nikt nie mieszka, no to mamy bezdroża bardzo często, tak? Mamy małą, yy, niską gęstość zaludnienia, problemy z dostarczaniem towarów i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak? Ja, Natomiast ja, ja, ja nikt tylko... też nie buduje jakichś nowych fabryk, żebyście też zrozumieli, bo ktoś powie, no ale może mają w planach. No nie, nie mają w planach te wszystkie... Fabryki nawet za Uralem to jest wszystko spadek po Związku Sowieckim. Nic w sumie nowego nie zostało wybudowane, tak? Ja, jeżeli chodzi o Rosję. Ja tylko uzupełnię jeszcze. 78% populacji Rosji mieszka w europejskiej części kraju, czyli to jest jakieś 116 milionów ludzi, a za Uralem i po stronie azjatyckiej 31 milionów. No i to Więc... znowuż się potwierdza ta proporcja, którą mówiłem, tak? tak. Dwie trzecie, jedna trzecia, no bo jak sobie to tak nie No więcej nawet jest... więcej, no ale tak, tak, tak. No tak. tam 3% to. Do, dokładnie. Mhm. Mm, jeszcze jedną mam mapkę dla ciebie. Słuchaj, y, ośrodki przemysłowe, y, tam gdzie mamy spadki produkcji przemysłowej, a tam gdzie mamy intensywny rozwój i zrównoważony, no to na tym Uralu i za Uralem widzicie kilka żółtych kropek obok siebie i kilka fioletowych, czyli mamy mniej więcej stagnację, tutaj się nie zmienia jakoś to znacząco, cały przemysł po stronie europejskiej właśnie jest na poziomie spadek przemysłu, utrzymanie się, ale im bliżej Europy, Europy, tym więcej mamy czerwonych kropek, czyli wzrost przemy rozwoju przemysłu, więc to też świadczy o tym, gdzie te siły były prze przesuwane i jak rozkładała się ta produkcja w Rosji. Tak i zwróćcie uwagę, no bo tutaj jeszcze pokaż tą mhm. mapę, bo oczywiście znajdziecie jakiś przykład, tak, jeżeli chodzi o część azjatycką, tylko pamiętajcie właśnie o skali, tak, no bo mhm. zawsze ktoś znajdzie, a gdzieś tam coś tam i da tak. przykład taki pojedynczy. Zawsze jak porównujemy dane, no to trzeba sobie zobaczyć, jak to wygląda statystycznie, tak, a nie brać przykłady. To, to tak często jest przy sankcjach, tak mówimy. Sankcje nie działają, bo tu jest jakiś przykład, to się omija. Bo jest kola w sklepie. I... Bo jest kola tak, w sklepie. Bo jest kola w sklepie. Albo jest... tam zwiększył o ileś tam procent eksport i import i to już jest koronny dowód, tak? No i tutaj też możemy dać jakiś jeden zakład, zwiększył produkcję i to jest koronny dowód, że produkcja jest za Uralem i jest w części tej azjatyckiej i to się świetnie rozwija, tworzone są nowe miejsca pracy, fabryki i tak dalej. No nie. Jakiś pojedynczy zakład nie zmienia obrazu sytuacji, że większość przemysłu, część europejska, tam gdzie są wzrosty, to część europejska, tam gdzie mamy stagnację i spadki, część azjatycka w większości wypadków. Mm -hmm, mm -hmm, bo też te rejony cały czas się wyludniały, wiesz, przez Tak, to też jest problem lat. taki, że tak powiem, strukturalny i nagle... Nawet jeżeli by władza tutaj wpompowała reżim jakieś nie wiadomo jak duże pieniądze, no to trzeba odczekać ileś czasu, żeby te zmiany jakieś pozytywne nastąpiły. Tak? No jeżeli nie ma personelu, nie ma ludzi, no to kto ma w tych fabrykach pracować? Tak? Jeżeli nawet by pobudowano te fabryki, no to trzeba tam po prostu ściągnąć pracowników. To wszystko nie jest proste. A nie buduje się B, Ludzie też wolą mieszkać po tej części europejskiej, bo tam mamy infrastrukturę, no i różnego rodzaju jednak udogodnienia w stosunku do części azjatyckiej. My często mówiliśmy, jak to wygląda, tak, czyli przerwy w dostawach prądu. Prąd tak naprawdę jest tylko w zakładach przemysłowych. Nie ma infrastruktury takiej mieszkalnej dla tej ludności. Te miasta zamknięte, które kiedyś były, one się wyludniły, opustoszały. To wszystko trzeba by nagle przywracać. Jakieś olbrzymie, niesamowite ilości inwestycji, a na to nie ma w tym momencie ani czasu, ani pieniędzy, bo prowadzi się specjalną operację wojenną z krajem kilkukrotnie mniejszym, czyli z Ukrainą, tak, którego potencjał jest mniejszy, a jak widzimy Rosjanie 
pewnie długo nie będą sobie mogli poradzić. Tak. I teraz tak, Paweł, ja mam do ciebie pytanie. Wyobraź sobie teraz, Ukraińcy zaczynają, znaczy zaczynają, oni już zaczęli atakować, Rosjanie mają za mało tej opelotki w stosunku do potrzeb, no bo jak widzimy, no te potrzeby są w tym momencie Znaczy, no tu, tu głębia, tu, tak, bo jeszcze jakby były te zakłady m, gdzieś umiejscowione w jednym gdzieś regionie, tak? Mhm. No to można sobie wyobrazić, że stworzymy jakąś taką kopułę, ale nie taką y, żelazną z Jaruskiego, z, tak, z Jaruskiego tylko. tylko taką y, z opelotki, z systemów antydo, antydronowych jesteśmy w stanie ten obszar ochronić y, mhm. dosyć dużą ilością właśnie y, systemów obrony przeciwlotniczej. Natomiast no teraz to wygląda tak, że zakłady w tej części europejskiej są bardzo mocno rozsiane, bo nawet jeżeli to pokazujesz kółeczka, to jeszcze nie pokazuje tego rozsiania. Nie. Tak, one są no naprawdę. Te, każde z tych kółeczek to mogłoby być nieduże państwo w Europie. Tak, można tak, powiedzieć, tak, wiesz, tak, no to tak. To... Mamy te kółeczka i widzimy, że tutaj nie ma takiego jednego jakiegoś regionu. Jeżeli za Uralem mhm. to akurat tam jest i mamy regiony, które właśnie były stricte przemysłowe i obszary, które w ogóle nie są zaludnione, bardzo często duża część Syberii, a mhm. natomiast w tej części europejskiej bardzo trudno Rosjanom jest, jest bronić się. Oni mieli taki pomysł, czyli tak na podobno każda z rafinerii i tych stref ekonomicznych i przemysłowych powinna posiadać systemy antydronowe. Tylko teraz okazuje się, że... Jak działa taki system najnowsze... anty antydronowy, bo to chodziło o zagłuszanie sygnału. Zagłuszanie, mm -hmm. zagłuszanie sygnału, głównie GPS. Tak, tak, I tak. być może, być może, bo tego nie wiemy, tak? Rosjanie twierdzą, że wszędzie jest i że działa i że te systemy strącają te drony, natomiast patrząc nawet na te ostatnie filmy, kiedy ten samolot... Rafinerie są tymi systemami. Tak, chyba tak. tak. Nie, no, ale wiesz, to ten samolot leci, tam nie słychać ani strzałów, no nic nie słychać. Tak? No słychać to tylko to jak ktoś, wiesz co, my mamy chyba ten film podegrany, to nawet mogę... Tak, no ten jeden puścić. jest akurat najbardziej taki moim zdaniem problematyczny dla Rosjan. To jest to dzisiaj do prostu... uderzenia, fab... uderzenie w fabrykę dronów. Dron uderza w fabrykę dronów. No nic nie widać, żeby on dosyć wolno też leci, a więc nawet ten mobilny punkt jakiś, czyli wania z karabinem, być może by w stanie był go wcześniej zestrzelić i nie spadłby, tylko by spadł na jakieś pole. Ale nawet tego nie ma, a te systemy antydronowe być może są, ale właśnie zagłuszają GPS i to nie jest skuteczne. Tutaj już od jakiegoś czasu mówiono i Ukraińcy sami się chwalili, że posiadają po pierwsze systemy autonomiczne, które mają wgrany system, który umożliwia naprowadzanie na cel bez dodatkowego sygnału nawigacyjnego. Tak? I tu tak. chyba... I cały czas są podejrzenia ze strony Rosjan, tak, że również stosowani są spoterzy, czyli osoby, które dodatkowo naprowadzają te drony za pomocą e, czy radia, czy też właśnie sygnału jakiegoś dodatkowego. E, natomiast wydaje mi się... Może wytłumaczmy, bo chyba nie mówiliśmy, jak działa taki spoter chyba w żadnym z tych programów naszych, że stoi człowiek, ma jakąś antenę i jak e, dron nadlatuje kilkaset kilometrów, to tuż przed e, terenem, w którym ma uderzyć, ktoś siedzi w aucie czy coś ma... Tak ma... i tam za pomocą najczęściej stosuje się systemy GSM-owe, tak, czyli po prostu mhm. tak upraszczając ten dron ma kartę i za pomocą sygnału czy telefonicznego, czy też być może jeszcze są podwójne radiowego, ten dron jest naprowadzany. Natomiast to oczywiście mogło i mogło być używane, natomiast wydaje się, że tak jak wielokrotnie już mówiłem, że te drony mają wbudowane, wbudowane kamerę i wbudowany algorytm, który umożliwia rozpoznanie konkretnego terenu, konkretnych budynków i jeżeli jest algorytm heurystyczny, jeżeli zgadza się z grubsza, to uderza. Tak? Jaki, jaki algorytm? Heurystyczny. 
Heurystyczny. Okej. Okay. Tak, no bo tutaj się mówi o sztucznej inteligencji, to moim zdaniem jest nadużycie, tak, tam że jakiejś sztucznej inteligencji nie ma, tak, bardziej algorytmy takie heurystyczne, tak, gdzie, gdzie się porównuje obraz i nakłada się ten obraz na wzorzec, tak. No i tam masz on po prostu... po prostu leci, widzi panoramę jakiegoś miasta i, i na podstawie tego, co mu zostało wgrane, on wgrane. Wiesz, aha, tak. tu jest ten wieżowiec, to od niego muszę w lewo. Tak, no masz jak gdyby heur heurystykę, że masz różne kombinacje tego i, i, i z grubsza i plus, minus możesz ten. Okej. Okay. I teraz tak, jeżeli Rosjanie nie są w stanie tego zakłócić, nie są w stanie rozstawić opelotki na no zabezpieczającej cały ten teren, bo to są potężne połacie, czy oni mogą atakować i próbować je namierzać zaraz przy wylocie z Ukrainy, bo to wydaje się być najprostszym rozwiązaniem, że jak no już myślę, że... stamtąd startuje to po prostu tam robić linię, czy to też jest za duży teren. Bo to nie, nie, nie. Wiesz co, ale pamiętaj, że te systemy, które są używane, te dronowe, na dosyć niskich wysokościach lecą, mhm. no i nawet taka awionetka leci na w miarę niskiej wysokości. To było to widać, to, to, to było, dla... nie wiem, za 20 metrów może? No ale jak już schodziła, tak, ale bardzo Aha. często też, jeżeli wiesz, leci przez terytorium Rosji, no to leci na niskich wysokościach, no leci ci jakiś samolot, tak? Mhm. Rozumiesz, I nikt, i nikt wiesz, leci przez tysiąc kilometrów i nikt nie zauważa, że on leci zaraz nad blokami, nikt nie alarmuje. No, jeż... no ale co, że leci ci samolot, no ile leciało dzisiaj, nie wiem, widziałeś albo wczoraj na niebie i co alarmowałeś? Nic to... nic nie widać. Nie? A nie, wid... nie, nie, no tutaj jest problem, nie? że te systemy dronowe lecą na niskich wysokościach, tak, nie są wykrywane przez, przez systemy radarowe. Mhm. Czyli w tym momencie nie ma na razie metody na to, ale Ukraińcy, bo to jest miecz obusieczny, Ukraińcy też mogą być narażeni na takie ataki. Tak, tylko że wiesz co, do tej pory i są narażeni, natomiast widzimy tutaj olbrzymią dysproporcję, mhm. bo nie wiem, nie dysponujesz, ale mamy też dane dotyczące ataków dronów na piechotę, jeżeli chodzi o stronę ukraińską i rosyjską, bo do tej pory Co Rosjanie to znaczy mieli... na piechotę? Że szły drony? Piechotę. Nie, na piechotę Aha, okay. ludzi, znaczy okay. wojskową. Mhm. No i tam mamy olbrzymią dysproporcję już, jeżeli chodzi o marzec, sięgającą kilkukrotnej przewagi ukraińskiej. Widać, że realnie Ukraińcy postawili na budowę dronów. Mówi się o ponad milionie dronów, zbudowanych i to są zarówno te dalekiego zasięgu, jak i rozpoznawcze, jak i krótkiego jakiegoś zasięgu. Dosyć mocno sobie wzięli do serca, że ich armia ze względów na pewien deficyt musi budować asymetryczność, jeżeli chodzi, a więc tak, z jednej strony Rosjanie mają lotnictwo, mają rakiety, a z drugiej strony mają Ukraińcy dosyć dużą ilość tanich dronów. Największym chyba wyzwaniem obecnie dla Ukraińców to są ludzie, czyli operatorzy dronów. Mhm. Cały czas są potrzebni i cały czas jest to rozbudowywane, no ale Syrski powiedział, że w tym momencie dla niego to jest priorytet. Bo tu okay. są w stanie produkować po pierwsze te drony Trochę jest tak, jak Rosjanie chcieli, bo na początku Rosjanie mieli te tanie drony, te swoje lancety i tak dalej i tutaj e, zresztą nadal mają i to m, powoduje duże straty po stronie ukraińskiej, natomiast widzimy, że Ukraińcy powoli zaczynają zdobywać przewagę nad stroną rosyjską, jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów, no i ilość tych dronów użytych, a pamiętasz, kiedyś robiliśmy taki program, że Rosjanie w fabryce robią tam Chleba, tak. Tak, a chyba jest odwrotnie, realnie, to znaczy Ukraińcy robią... A, myślałem, że Rosjanie w fabryce dronów robią chleb. Chleb, tak. Nie, no okay. Może tak być. Natomiast cały czas ten przemysł rosyjski robi niewystarczającą liczbę dronów w stosunku do potrzeb. A przemysł ukraiński, bo Ukraińcy się chwalą, że 90% jest produkowanych na Ukrainie. 
Ale robiliśmy wywiad, to znaczy wywiad. Mieliśmy poranny CEP z jednym z założycielem, kurczę, wypadła mi z głowy ta firma, ale Australijczyk z tak, amerykańskim tak, tak. kapitałem, taki młody chłopak mówił, że, że nie ustaną ataki dronów, że rozbudowują tą fabrykę, że uczą się codziennie, praktycznie po każdym ataku i wprowadzają rozwiązania, bo to jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, o którym się może mało mówi. Całe know-how zachodniego świata może być zaangażowane w działania na Ukrainie, natomiast Rosjanie raz, że nie mogą z tego korzystać, a dwa osoby, które mogłyby pomóc, czy kraje, które mogłyby pomóc, czyli Chiny, no nie za bardzo będą chciały pokazać pełne know-how swoich możliwości, no bo jak Rosjanie się nauczą, no to ewentualnie, no to tam jest frenemy, to nie jest taki friend kompletny, nie? Więc tu też przekazanie takiej technologii, tych chipów i wszystkiego, co potrzeba, po stronie ukraińskiej idzie to pełnym strumieniem, natomiast po stronie rosyjskiej nie bardzo, nie? Wiesz co, i taki nie, bo Rosjanie produkują przecież te szachedy z Iranu, zresztą właśnie była, ta fabryka została zaatakowana, gdzie się produkuje te szachedy, a więc ukraińskie to jest, znaczy pewnie będą nadal produkować, tak. no bo, ale też ciekawe, wiesz co, Ukraińcy atakowali, bo atakowali w hostele, czyli atakowali w ludzi, żeby tutaj wypo- wywołać pewnego rodzaju panikę, strach, no i być może jakieś straty i zamieszanie, ale nie od strony produkcyjnej, bo te szachedy po prostu jest łatwo technologicznie gdzieś tą produkcję przenieść, ale żeby przede wszystkim ludzi, tak? No bo jeżeli nie masz ludzi, jeżeli by się udało. No zastanowiłbym się, czy chciałbym przyjść do fabryki, która właśnie straciła. No już, całą już podejrzewam, ekipę. że teraz ci pracownicy nie mają wyboru. Więc jakby już nie chcieli, powiedzieli, że oni nie pracują, no to chyba będą musieli. Natomiast widzimy przede wszystkim nie to, że na ten moment te drony wywołują jakiś, że to jest taki game changer, ale że jest duży potencjał do zakłócenia tej letniej ofensywy, no bo Rosjanie nie kryją się, że chcą przeprowadzić letnią ofensywę na dosyć dużą skalę, no i do tego potrzebują przemysłu. No a mamy informacje w stylu, że z tego szczerpowca, że hutę Rosjanie muszą zatrzymać, bo za dużo dwutlenku węgla, nie? Tak. W krytycznym momencie, czyli w kwietniu przed ofensywą letnią zatrzymuje się największą hutę i największy piec w Rosji. Bo środowisko. Tak, żeby dbać o środowisko, nie? Tak. A więc to ma już realny wpływ, no bo ta huta wyprodukuje ileś tych elementów stalowych mniej, ileś tych kęsów, tych, 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 tych blach, sztab mniej. No i przez to będzie można wyremontować mniej czołgów, mniej haubic i tak dalej, i tak dalej. No to realny wpływ ma. Tak no samo i przez rafinerie. To tak samo rafinerie, tak? O ile przy, przy, tylko że w przypadku rafinerii to jest bardziej uderzenie moim zdaniem e, w, e, w produkcję cywilną i przynajmniej na ten moment i raczej długo tak będzie oraz e, w marżowość firm produkujących, no bo firmy nie mogą eksportować swoich paliw, muszą produkować na dotowany rynek, po kosztach na dotowany rynek krajowy, przez co popadają w coraz większe problemy finansowe, tak? czyli sytuacja, że w 2022 była komfortowa, bo Europa wtedy kupowała ropę naftową i paliwa, zmieniła się w 2023, że już było gorzej, zresztą to widzimy w wynikach spółek, no i 2024, że no nie mogą eksportować benzyny i mają ograniczoną ilość diesla, jeżeli chodzi o eksport, co powoduje, że marżowość takiej firmy drastycznie spada. I to jest chyba największe tak naprawdę uderzenie i taki efekt. To się nie przekłada moim zdaniem na to, że w rosyjskich czołgach zabraknie paliwa. Będzie priorytyzacja i po prostu nie będą jechać tak, zabraknie, samochody. Tak, zabraknie ale... paliwa, wiesz, mhm. na przykład w Jakucji, bo nie dowiozą. Mhm. 
Mhm. E, bo najpierw będzie, wiesz, front, duże tak. miasta, e, zakłady przemysłowe, a jeszcze zakłady przemysłowe wcześniej, bo też potrzebują oczywiście paliw. Mhm. A, no i na końcu jakieś tam właśnie Buriacja, Jakucja, jakieś tam regiony, wiesz, to, wiesz, to jak wiesz, w latach 90. Wiesz, o czym nie wspominaliśmy jeszcze? O różnego rodzaju smarach które też w rafinerii tak, się smary, robi, a no które i są potrzebne. Petrochemia, z tego mhm. się robi oczywiście też materiały wybuchowe, tak? No to mhm. też będziemy mieli tutaj spadek. Tak, ale będąc realistą, to nie zatrzyma raczej ofensywy, tylko nie, ją nie utrudni, utrudni, zmniejszy jej siłę, zmniejszy jej skalę być może, natomiast no, te działania są bardzo No i teraz jeżeli ważne, się pytacie o ile procent i jak to będzie, no to tego nikt nie wie, sami Ukraińcy nie wiedzą, sami Rosjanie nie nie wiedzą, stają na głowie, żeby zwiększać produkcję na przykład benzyny w istniejących rafineriach, natomiast no jeżeli będą, to była rafineria, w której właśnie zwiększono yy, produkcję, no i wypadła połowa tej rafinerii, nie? przynajmniej na jakiś czas. No jeżeli to tak będzie, że w tydzień, w tydzień będą kolejne rafinerie, kolejne zakłady, no to w którymś momencie zacznie to po prostu mocno wpływać, tak? Tak, natomiast nie, nie wywali to w kosmos planów Rosjan. Tak, nie wywali, to... nie zatrzyma ofensywy, nie zatrzyma wojny. Putin nie wywiesi białej flagi i powie dobrze, no to chyba za dużo Mam dość tych awionetek już. i Awionetek, koniec. Tak, tak, koniec. Koniec. E, nie, natomiast to są te kolejne elementy składowe, które po prostu się dzieją. Chyba mamy. Tak, ale wiesz, Rosjanie też są przed takim trudnym dylematem, no bo widzą, że nie jest tak, jak Financial Times napisał, że Amerykanie zatrzymają Ukraińców i Ukraińcy przestaną atakować, tylko jest wręcz odwrotnie. Ukraińcy coraz bardziej będą atakować infrastrukturę krytyczną, tą przemysłową. Szczególnie, że Rosjanie robią to samo, tylko że Rosjanie robią coś, czego Ukraińcy jeszcze nie robią, czyli atakują infrastrukturę przede wszystkim krytyczną dla ludności cywilnej. Dla, dla przemysłu też, ale dla ludności cywilnej, żeby przede wszystkim pozbawić Ukrainę prądu, tak, dostaw prądu. Już teraz Ukraińcy muszą ten prąd dostawać z krajów ościennych, czyli z Polski, z Rumunii, Węgier i tak dalej. Natomiast ilość celów w Rosji jest tak duża, że w sumie nie wiadomo, jaką strategię powinni przyjąć. No bo jeżeli systemy te antydronowe nie działają, to już wiemy, no to jedyną rozwiązaniem jest wyposażyć te wszystkie regiony w jakieś systemy obrony przeciwlotniczej. Tylko, Których, że się nie da, bo nie ich jest za dużo. na drzewach. Tak, nie ma drzewa z systemem przeciwlotniczym, gdzie można Tak, sobie nie zajmować. ma jakichś mitycznych, że z dalekiego wschodu mogą sobie ściągnąć, bo to, co mogli z dalekiego wschodu ściągnąć, to już jest na Ukrainie. Nie ma tak, że tych, te, te systemy zostaną wyprodukowane. Rakiety może do tych systemów wyprodukuje, ale nowych wyrzutni to tak szybko też się nie buduje. No i tak naprawdę trzeba by zacząć tak rozważać, czy na przykład do obrony bo tego jeszcze nie zaczęli robić, do obrony nie ściągnąć systemów z frontu. Pytanie, co jest ważniejsze. Tu będą duże dylematy. Natomiast duże dylematy. ja odnośnie tych Amerykanów, bo chyba w artykule, który ty wysłałeś mi dotyczącym właśnie zbudowania tej niby sztucznej inteligencji w tych Na dronach, CNN jest taki artykuł, tak, tak, tam tak, w Moscow tam, Times wszyscy to... Tam, tam był jeden taki ciekawy cytat, właśnie cytowany jednego z amerykańskich urzędników, mówił, wielokrotnie mówiliśmy Ukraińcom, że nie jesteśmy zbyt zadowoleni z tego i nie popieramy tego, żeby atakować na terenie Rosy i infrastrukturę krytyczną tym bardziej czy coś. I ja sobie pomyślałem, jak ja bym był Amerykaninem czy przedstawicielem amerykańskiego urzędu, to bym tak mówił, no bo dlaczego mam się pochwalić, że tak, tak, róbcie tak. Wiesz, no oficjalnie. Zachęcamy. Tak, zachęcamy. No oficjalnie by było, nie, to nie my. My mówimy, że nie, popieram. A u nas w Polsce się to, wiesz, tak jakby e, zrobiło na ostrzu noża, że Amerykanie blokują Ukraińców, a to może być taka mowa trawa, nie? No oczywiście, nie popieramy. Oczywiście. Tak. Cały czas im mówimy, żeby tego nie robili. Do widzenia to jest raz, prawa. drugi raz. No tutaj faktycznie Amerykanie nie, nie do końca są zadowoleni, ale nie dlatego, że tam jakaś ceny paliw i tak dalej, tylko 
No, trzeba się liczyć jednak z podobnymi atakami na zachodnie cele, tak, ze strony jakiego, jakichś rosyjskich służb. Natomiast Dlatego ładnie brzmi, kiedy Amerykanie mówią, że oni nie są, nie są za atakami na, bo może ludność cywilna tak. ucierpieć, nie są za atakami, tak, bo y, to jest mocarstwo jądrowe i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak. Natomiast y, ktoś to zwrócił uwagę, wyraził pewnie. Nie, ktoś wgrał tam mapy satelitarne, mapy, no skąd te mapy się wzięły? No pomyślmy. Tak, ze Ukraińcy sklepu nie mają z własnych staty- Tak, ze sklepu z mapami satelitarnymi. Tak, w Charkowie. Tak. <laughs> Takie papierowe zeskanowali i sobie wrzucili. Nie? No skądś, słuchajcie, Ukraińcy pozyskali i ktoś im ten soft przygotował. Możemy dyskutować, ile tam wkładu ukraińskiego, ile jakiegoś innego było. Tak? Bo też nie Natomiast chcemy raczej wiesz, to, raczej to nie byli. zdolności Ukrainy, mm-hmm. jeżeli chodzi no. o takie rzeczy. No, ale, ale z własnych mu... satelitów nie mają, mogą wykupić. Nawet jeżeli wykupili mm-hmm. część tych zdjęć, bo część można po prostu kupić sobie, tak, no to jednak ktoś im to sprzedał i to raczej zachodnie firmy. I to amerykańskie głównie. Znając A, system niż... korupcyjny w Rosji, nie zdziwiłbym się, jakby za jakiś czas Rosyjski. wyszło, że to, że to rosyjskie mapy były. E, nie no, żarty żartami. E, no ale mamy sytuację taką, że dronowanie trwa w najlepsze. E, duża część polskiego środowiska mówiła, że zostanie zaprzestane, a nie zostało, czyli... Jest tak, to... my mówiliśmy, że nie, bo nie, nie miałoby to sensu. No, Ukraińcy pozbawiliśmy hmm. by jedynego atutu, atutu, który w tym momencie mają, tak? No, hmm. co pozwoliliby, żeby ich miasta były bombardowane, infrastruktura krytyczna, bo nawet, nawet to tak działa. Pewnie jak ktoś w Kijowie ogląda i na przykład ma przerwy, czy w Charkowie ma przerwy prądu, no ale widzi, że coś robimy. Nie, że coś próbujemy, a nie na zasadzie, że się położyliśmy i czekamy, aż nas Rosjanie podbiją. A więc to też wpływa pozytywnie moim zdaniem na daje morale. Nadzie- tak? Daje nadzieję, nie? Że daje nadzieję. może ta kolejna rafineria, może ta kolejna fabryka. E, no tak, tak. tak. To jest, Ale wiesz, to jest... taką, wiesz, taką ludzką, że przynajmniej się odgryźliśmy, tak? że coś zrobiliśmy. Nie? Mhm. Bo nadzieja to jest jedna rzecz, ale takie wiesz, że okej, okay, Wy nam niszczycie, ale my też wam niszczymy, tak? To nie jest takie, wiesz, że gramy tylko na jedną bramkę. Mm-hmm. Zobaczymy, bo to teraz taka wojna na wyniszczenie bardzo drogiej infrastruktury. Tu też no, to są duże straty. Ja widziałem, że elektrownia wodna teraz, która była uderzona, to burmistrz tego regionu chyba oszacował na 10 miliardów dolarów odbudowę. Więc to, to są jakieś bardzo duże kwoty. Jak bardzo ta kwota jest prawdziwa, tego nie mam pojęcia. No ale to duże zniszczenia po obu stronach. Dobra. No tak, ale po rosyjskich stronach też. No, odbudowa tych, bo tak mówi się, a tu kolumna, tak. No ale to jest kolumna, instalacje, odsalacze, sprężarki, pompy. No. Wiesz, jak sobie tam zaczniesz wszystko podliczać, no to okazuje ci, że to masz taką małą mini modernizację, takie, taka odbudowa takiej. Jeszcze to musisz robić szybko, bo tutaj masz ciśnienie, że potrzebne jest to paliwo i tak dalej. Mhm. Wygaszenie takiego pieca, na przykład, co mówiliśmy, no to też jest, to podawaliśmy, tak, 30 miliardów rubli, więc no to są jakieś konk- konkretne, konkretne pieniądze i tego będzie moim zdaniem przybywać. Dobra, myślę, że mamy ten temat omówiony. Dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie odcinka do końca. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to można to zrobić przycisk subskrypcja pod materiałem, aby wyświetlało się na Waszych telefonach, laptopach, telewizorach. Nadajemy bardzo często, więc nie będziecie przegapiać najnowszych odcinków. I serdecznie dziękujemy naszym patronom i wspierającym, bo dzięki nim mamy czas, mamy możliwości do szukania tych materiałów, weryfikowania i tworzenia dla Was tych materiałów. Miłego popołudnia życzymy. Trzymajcie się, cześć.